ഹായ് ഭിന്ന സംഖ്യകളെ ദശാംശ രൂപത്തിൽ മാറ്റുന്ന വിധം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബേസിക്സൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒക്കെ നമ്മൾ പത്തിൻ്റെ പവേഴ്സ് അതായത് കൃത്യങ്കങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഒന്ന് ബൈ നൂറ് എൺപത്തെട്ട് ബൈ നൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ആയിരം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് ചെയ്തൊക്കെ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോകുന്നത് പത്തല്ലാതെ വേറെ സംഖ്യകൾ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ദശാംശം ആക്കി മാറ്റുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ബൈ പത്താണെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ഒന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലേ ഇത് ബൈ പത്ത് പൂജ്യം എന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ പോയിൻറ്റ് ഓരോ സ്ഥാനം നീക്കി നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ടെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോയതാണ് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് പൂജ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥാനം നീക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് അറിയാം നേരെ ഹരിക്കുക ചെയ്യുക മുകളിൽ വരുന്നത് ഉള്ളിൽ പോകും താഴെ വരുന്നത് പുറത്ത് വരും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ വലുതല്ല ഉള്ളിൽ പോവുക കേട്ടോ അംശമാണ് എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ പോവുക അതായത് ഒന്ന് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ഒന്നിൽ രണ്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഹരിക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ രണ്ട് പോവില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പൂജ ഇട്ടെടുത്തിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടുറക്കും അപ്പം പോയിൻ്റ് ഇട്ടുറക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പൂജ ഇട്ടുറക്കുക ഇനി പത്തിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് നോക്കുക അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പത്ത് എന്ന് പത്ത് ഉറച്ച പൂജ്യം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാനാണ് കേട്ടോ കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണേ ഒരു ഡിജിറ്റ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ ചെയ്തത് കേട്ടോ ഒന്നുകൂടി ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വേറെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദശാംശമാക്കി എഴുതുമ്പോൾ വരിക ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സമ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടിയില്ല ഇനി നാല് ബൈ അഞ്ചാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ നേരെ ഹരിക്ക മുകളിൽ വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ളിൽ പോകും താഴെ വരുന്നത് പുറത്തും വരും അഞ്ച് മനസ്സിലായോ നാലിലെത്ര അഞ്ചുണ്ട് നോക്കുക എത്ര അഞ്ചുണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് അല്ലേ ഒന്നുമില്ല പൂജ്യം അപ്പം നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടെടുത്തു ഇനി ഒരു പൂജ്യം ചേർത്തെടുത്തു നാൽപ്പതിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണനെ പട്ടിക ചെല്ലി നോക്കുക എത്ര എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിന് നാൽപ്പത് കുറച്ച പൂജ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി നാല് ബൈ അഞ്ച് സമം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ മാറ്റാൻ പത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല ആവശ്യത്തിന് എടുത്തെഴുതിയിട്ട് എത്ര പൂജ ഉണ്ടോ അത് നോക്കിയിട്ട് സാധനം എങ്ങനെ എണ്ണി പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ പത്തല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരാം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബൈ അൻപത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഹരിക്ക കേട്ടോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉള്ളിൽ അൻപത് പുറത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ എത്ര അൻപത് ഉണ്ട് പൂജ്യം അൻപത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പൂജ്യം ഇട്ടെടുത്തു ഈ അഞ്ചിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടെടുത്തു ഇനി പൂജ്യം നാനൂറ്റി അൻപതിൽ എത്ര അൻപത് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അഞ്ഞൂറിൽ പത്ത് അൻപതാണുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി അൻപതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരൻപത് കുറഞ്ഞ ഒമ്പത് അൻപത് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് സംശയം തീർക്കാൻ കുണിച്ചു നോക്കാം അൻപത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒമ്പത് പൂജ്യം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാനൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അൻപത് നാനൂറ്റി അൻപത് കിട്ടി പൂജ്യം ശിഷ്ടം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബൈ അൻപത് സമം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും കൂടെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാ അറിയോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബൈ അൻപത് അല്ലേ ചോദ്യം ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിലും അൻപതിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്താ
ഒരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റ് പത്ത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് വരച്ച പൂജ്യം കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പതിനെ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒമ്പത് ബൈ പത്ത് സമ പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഇനി ഇത് എളുപ്പ മാർഗത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബൈ അൻപത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഒമ്പത് ഇതിനെയും കട്ട് ചെയ്തു പത്ത് സമ ഒമ്പത് ബൈ പത്ത് താഴെ എന്താവുന്നത് പത്ത് പത്താകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം നീക്കിയിട്ട് ഒമ്പത് ഒരു സ്ഥാനം നീക്കിയിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൂജ്യം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അല്ലേ അപ്പം മൂന്ന് വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയും മതി ബാക്കി നമുക്ക് വേറെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ അതുവരെ ബ